ഒരു ഗോവൻ യാത്ര പൂർണ്ണമായ ഫീലിൽ ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് ഗോവയും സൗത്ത് ഗോവയും നമ്മൾ ഉറപ്പായും കണ്ടിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഗോവയിലേക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോവയുടെ ക്യാപിറ്റലായ പനജിയിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സൗത്ത് ഗോവയിലെ കാഴ്ചകളും കൂടി കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗോവൻ യാത്ര പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ പനജിയിലെ പണമൊഴുകുന്ന ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളും നൈറ്റ് ക്ലബുകളും ഒക്കെ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫാമിലിയോടൊപ്പവും സോളോ ആയിട്ടും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പനജിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ബായ് കലാങ്കോട്ട് ബാഗ ആ ഒരു ഏരിയോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഞ്ചിമിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഈ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം പഞ്ചിമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ടാക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സി കേട്ടനാണ് നമുക്ക് പഞ്ചിമിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബീച്ചാവിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്ന കലാങ്കട്ട് നിന്നും ഏകദേശം പതിനാറ് കിലോമീറ്ററുകളാണ് ക്യാപിറ്റലായ പനജിയിലേക്കുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ടാക്സി പിടിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലാങ്കോട്ട് ബാഗയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബസ് സർവീസ് പനജിയിലേക്കുണ്ട് തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പനജിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും പഞ്ചിം വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗോവൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഫിഷർമാൻസ് വാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ കയറി എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാം ഇതുപോലെ സീ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത വെറൈറ്റി പേരുകളിലുള്ള ഓരോരോ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതെല്ലാം ഗോവൻ സ്റ്റൈലിലെ ഫിഷ് റെസിപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ഫുഡിനൊപ്പം ലിക്കറും കിട്ടും കേട്ടോ ബിയർ ലിക്കറ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉക്ക ശീശ വലിക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം ഫിഷ് കറിയും പ്രോൺസും റൈസ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഫിഷ് കറിയും റൈസ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴിക്കാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ പോലെ ആ മീൻകറി തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി തന്നെയാണ് റൈസ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം കലാങ്കോട്ട് ബാഗ ബീച്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഗോവയുടെ ക്യാപിറ്റലായ പനജിയിലാണ് പംജിലാണുള്ളത് അവിടുത്തെ ഈവനിങ് കാഴ്ചകൾ അതായത് രാത്രിയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഒരു ക്രൂസ് റൈഡിലാണ് ഒരു ബോട്ട് റൈഡിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോട്ട് റൈഡിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രാത്രി എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയുള്ള ഗോവയുടെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് ബോട്ടിന് അകവശം എല്ലാവരും സൈഡിലേക്ക് കസേരകൾ ഇട്ടിട്ട് സീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂസ് കിട്ടാം നമ്മൾ ദൂരത്തൂടെ ആ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ മറ്റൊരു ബ്രിഡ്ജ് അതൊരു എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് തൊട്ട് താഴെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഗോവൻ ടൗണിലെ പൻ പഞ്ചിയും ബാക്കി നോർത്ത് ഗോവയും സൗത്ത് ഗോവയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജാണത് ഇത് മൺഡോവി റിവറാണ് മൺഡോവി റിവറിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ക്രൂയിസ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലെയാണ് മുകളിലത്തെ ഡക്കിലേക്ക് കയറി വന്നത് മുകളിലെ ഡക്ക് ഓപ്പണും താഴെ ക്ലോസ് എ സിയുമാണ് അപ്പം മുകളിലിരുന്നവരാണ് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഉൾവശം ഉള്ളത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബാർ കൗണ്ടർ കാണാം അവിടെ അത്യാവശ്യം ലിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐറ്റംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാം അങ്ങ് ദൂരത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബോട്ടുകൾ ഇതേപോലെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ക്യാസിനോ പ്രൈഡ് ക്യാസിനോകൾ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ഷിപ്പാണ് അത് ക്യാസിനോയാണ് അത് ഓടുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ട് അതിനകത്ത് പോയി ഗെയിംസ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡക്ക് ഫുള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരമായി കുറച്ചു കൂടെ ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാവരും കയറി വരുന്നുണ്ട് ആറു മണിക്കാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് പോയി
Sir, the full of Sandoshipina <laughs> Pala Ratil Pala Taratil or three cruisal Goval Undugato. Idupur Anu Ruben and Namukello and the Rikin, the other food door liquor on Namukatilla, Korachu, Retilotola, premium cruisal, the Kanagila, another Namukuda complimentary food dum liquor or count out. I'm not a pay DJ party like enjoy Chiana. The Parivadi like a switch in the session, younger and their mold like even the Sujasta make Kano and Vendiana Vandu Pache, make a moody Kranel, Nalu Sujasta make Namak Kano and Sajila. I have cruise boat to Sanjay, Egadesh, and Kadalino at the Tirgo. This is the Mandovi River, Kadalaki, Chair, and Pradesh. That's why I have to go to the side of the Ketangale, Light, and Coronia writing, Kudia writing in Chiam Patano and the Namaka Korachu Barth fully I tell her to enjoy Chiam Patano Kari in the Nana. It would kill an English Miss Chayed. I'm going to number a cruise ride to theatre. I carry like Adathon to Rikimbo, eleven good only to DJ songs to tango to Adichipoli dance and party a cadmo. Other to protect vibe in We have a boat to cruise in the start of the boat. We have a boat to cruise in the start of the boat. We have a cruise in the boat. We have a cruise in the boat. We have a boat ride. We have a boat ride. We have a boat ride. We have a I have to go to the beach and get a little bit of 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 a little
പനജിയിലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്താൽ വണ്ടി എടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സ്കൂട്ടി റെന്റിന് എടുത്ത് കേട്ടോ കല അങ്ങോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ സ്കൂട്ടി റെന്റിന് എടുത്തിട്ട് പെട്രോൾ അടിച്ച് അതിലാണ് കറക്കാം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പഞ്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് സ്കൂട്ടി എടുത്ത് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ വണ്ടി കൂലിയുടെ ഇനത്തിലുള്ള ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇതാണ് പഞ്ചിം ചർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന ചർച്ച് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇത് ലേഡി ഇമ്മക്കുലാൻ എൻ്റെ പ്രൊണൗൺസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പേര് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ചതാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അവരുടെ ഒരു കൊളോണിയൽ കൾച്ചറിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പഞ്ചിമിനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചാപ്പിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ ഇതൊരു വലിയ ചർച്ചാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തതാണ് ഈ ചർച്ച് സ്ക്വയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി നല്ലൊരു രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കാണാനായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ പോലെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ ആ ഒരു ലൈറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം കുറച്ച് പടികൾ കയറി വേണം ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അതൊന്ന് കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ക്ലോസ്ഡാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അതിലെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറാം ഇതാ ഇതിലെ വേണം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ മറ്റ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മറ്റേ വെട്ടുകല്ല് പോലുള്ള വലിയ പാറ ഉണ്ടല്ലോ പാറ പോലെ അങ്ങനത്തെ കല്ലുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പടിയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും പടികളുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറാം അതിന് മുകളിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതുവരെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വലതുവശത്ത് ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഇടതുവശത്ത് ഇതും ക്ലോസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും നോക്കട്ടെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗോവയിലുള്ള നൈറ്റ് നമ്മൾ പഞ്ചിമിൽ വന്നിട്ട് പഞ്ചിമിൽ നൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിങ്ങൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇവിടത്തേക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് നോക്കി അതൊക്കെ ഒരു പഴയ ട്രഡീഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ആണത് ഇവിടെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം ആ ഒരു പഴയ പോർച്ചുഗീസ് കൾച്ചർ വിളിച്ചു ഓതുന്ന അതായത് പോർച്ചുഗീസ് കൾച്ചർ വെളിവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ പലതും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ചിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഷോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അത് ഗോവൻ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഐ ലവ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്ന ടീഷർട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ടെണ്ണം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലേഡീസിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് ഗോവൺ സ്റ്റൈലിലുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടും ഈ ചർച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണത് ഇത് മറ്റൊരു സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടുത്തെ നീറ്റ്നെസ് ഒന്ന് നോക്കിയ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ പക്ക അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇതിനിടയിൽ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രസമല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഏത് സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയും നല്ല വൃത്തിയും ആണ്
ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഗോവയിലെ ഒരു എടുത്ത് പറയത്തേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഗോവൻ കുസിൻസ് കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് റിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ റിറ്റ്സ് നിന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫുഡ് ഇത് മറ്റൊരു സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അകത്ത് നല്ലൊരു പാർക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിനൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഗോവ ടൂറിസത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇവിടുത്തെ നീറ്റ്നെസ്സും അത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നൈറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതുപോലെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് എൻജോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിദേശികളായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് കിട്ടുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിദേശികളും സ്വദേശികളും ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുക അവർ കൂടുതൽ ടൈം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുക നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൂറിസം കൊണ്ടുള്ള ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങ് ക്യാസിനോ കാണുന്നതാണ് അവിടോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം പനജിയിൽ മണ്ടോവി റിവറിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ക്യാസിനോകളാണിത് ഇതെല്ലാം ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകളാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗെയിംസാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കോടികളും അറിയുന്ന കളികളാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എൻട്രി കൗണ്ടർ പുറത്തുണ്ടാവും റോഡിനോട് ചേർന്നുണ്ടാവും അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ടൈം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വീക്കെൻഡ്സും വീക്ക് ഡേയ്സും ഒക്കെ നോക്കി ടൈമിങ് അനുസരിച്ച് ഈ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗെയിംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്യാംബ്ലിങ് പോലുള്ള ഗെയിംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഫുഡ് ഉണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നോക്കട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പോവാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അകത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആ ബോട്ടിൽ ആളിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവിടെ ബോട്ട് കയറ്റിയിട്ടാണ് ആളിനെ ഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പനജിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റിൽ ഓണായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാസിനോളാണ് ക്യാസിനോടായ എൻട്രി ഭാഗത്തും ക്യാസിനോക്കെ അകത്തേക്കൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും തിരക്ക് കൂട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇത് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ക്യാസിനോട് എൻട്രൻസ് ആണ് ഇതാണ് മെജസ്റ്റിക് പ്രൈഡ് ക്യാസിനോട് എൻട്രി ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് ഷി ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ബോക്സാണിത് നോക്കി അവിടെ പേപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റൽ ഗ്ലാസ് ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കളയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്ന മാതൃകകളാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൂറിസം വളരണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അവിടെ അത്രയും നീറ്റായിരിക്കണം ആ നീറ്റ്നെസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേസ്റ്റ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള മാതൃകകൾ മോഡലുകൾ കണ്ട് പഠിച്ച് അത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാസിനോളാണ് ഇത് മറ്റൊരു ക്യാസിനോ ആണ് മറ്റൊരു ക്യാസിനോട് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ബിഗ് ഡാഡി ഗോവയിലെ ഫേമസ് ക്യാസിനോളിൽ ഒന്നാണ് ബിഗ് ഡാഡി നേരത്തെ നമ്മൾ മെജസ്റ്റിക് റൈഡ് കണ്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബിഗ് ഡാഡിയുടെ ക്രൂസ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻട്രി ഇവിടെ കൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആ മുകളിൽ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ആണ് കന്യാകുമാരി മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയുടെ
അതിന് താഴെ കൂടെ വണ്ടി പോകുന്നതാണ് അത് താഴെ കൂടെ ഉള്ള നോർത്ത് ഗോവ സൗത്ത് ഗോവ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നോക്കിയേ കണ്ടോ ഈ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അവർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രിവാൻഡ്രത്തും പഴയ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം സ്മാരകമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ച് അതിനാണ് നമ്മുടെ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജിന് വളരെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കണ്ടോ ബ്രിഡ്ജ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാം താഴെ കൂടെ വണ്ടി പോകുന്നത് മോളിൽ കൂടെ വണ്ടി പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അതാ താഴെ ഇത് ക്രൂയിസ് ബോട്ടുകളാണ് ഇതിനകത്തെ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിരുന്നത് ഈവനിങ് നമ്മൾ റിവർ ക്രൂയിസ് പോയത് കണ്ടോ നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് നല്ല വീതിയുള്ള റിവറുമാണ് ഇത് മണ്ടോവിയ റിവർ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല വീതിയാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കടലിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഫുള്ളൊരു കളർഫുള്ളാണ് അതുപോലെ ഏതാണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ക്യാസിനോ ഉണ്ട് അതും കാണാം ഇതാണ് പനജി പഞ്ചി ടൗൺ ഗോവയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗോവയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെയാണ് രാത്രി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആ പാലത്തിൽ കൂടെ ബൈക്കിന് പോകത്തില്ല ബൈക്കിന് പെർമിഷൻ ഇല്ല അതിനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ താഴെ കൂടി തന്നെ പോകണം വലിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ അതിനെ പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ബൈക്ക് അതിലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടു വീലർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ കിട്ടും ആ റോഡെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിലെ ഒരു സ്തൂപങ്ങൾ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തെല്ലാം ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനിടക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്തോളം വിധേനക്കുള്ള സ്തൂപങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മധ്യത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ വണ്ടി വന്ന് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാനാണ് ആ ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അതുവഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പകൽ ഞാൻ ഇതിലെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകലൊരു വീഡിയോ കൂടി എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം പകൽ കണ്ടാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോവയിലെ രാത്രികാല യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് എത്തി ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂമ് ഓയോയുടെ റൂമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മൂവായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അകത്തോട്ടാണ് റൂം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗോവയിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചിമിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു രാത്രികാല കാഴ്ചകളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി യാത്ര വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇതൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക ഗോവയിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വൺ ഡേ മാച്ച് നടക്കുക അതവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും ലിക്കർ അടിക്കുന്നതും എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയൊക്കെ ബൈ ബൈ